بهذه الحلقة حاشرح خمسة خطوات إذا تعلمتها فسوف تستطيع ربط صور الرنين المغناطيسي للرقبة مع الأعراض التي قد تعاني منها وفي نهاية الحلقة سر خطير لا يريدك الطبيب معرفته تابع معي في البداية يجب أن تعلم أن جهاز الرنين يصور الجسم كشرائح طولية وعرضية ومسطحة بسمك 2 ملم باستخدام مغناطيس عملاق ويوجد أربعة أنواع لصور الرنين المغناطيسي وأشهرها استخداما للعمود الفقري نوعين أساسيين ويرمز لهما ب T1 و T2 ويتد الأول يسلط الضوء على مناطق الالتهاب ويظهر السائل فيها باللون الداكن والثاني يبرز الدهون والماء داخل الأنسجة لتسلط الضوء على الأنسجة الرخوة مثل الحبل الشوكي والعضلات والأربطة والأقراص ومناطق الضغط عليها ويسهل قراءتها لأن السائل فيها لونه فاتح افتح تطبيق صور الرنين ثم اختر قسم الشاشة لقسمين وضع الصور من نوع T2 Weighted الطولية أو Sagittal والعرضية أو Axial جنبا إلى جنب الآن نقطة البداية هي القناة المركزية Central Canal انتقل إلى الشريحة الوسط التي تقطع الجسم بالنصف بشكل طولي متساوي هذا هو شكل شريحة منتصف القناة المركزية كما هو واضح من قسم الصور العرضية لكي تتعرف على الاتجاهات الواقعية الحرف A يرمز للأمام وهنا الحرف R يرمز لليمين الطبيعي أن ترى الحبل الشوكي باللون الرمادي يمتد إلى الأسفل ويطفو في السائل الدماغي CSF باللون الفاتح الآن لنبدأ بدراسة الصور والخطوة الأولى هي الأجسام الفقارية Vertebral Body العنق مكون من سبعة فقرات تسمى Cervical Vertebrae الطبيعي أن ترى الفقرة الأولى والثانية فوق بعضهما كالهرم يتلوها أجسام شبه مستطيلة الشكل واضحة الحدود باللون الأسود ونخاع العظم بداخلها بلون رمادي قم بترقيم الفقرات من أعلى لأسفل بهذا الشكل الحرف C اختصار سيرفيكال ورقم الفقرة من الواحد إلى السابعة هذه العظيمات الخلفية هي الجزء الخلفي للفقرات وتسمى سباينس بروسيس وبإمكانك استشعارها من خلف الرقبة من غير الطبيعي أن تبدو أجسام الفقرات بأشكال غير المستطيل فهذا يشير إلى وجود كسر داخلي أو في حال ظهور نتوءات عظمية خاصة عند كبار السن فيدل على الخشونة أما وجود بقع بلون فاتح داخل جسم الفقرة فيدل على وجود التهابات أو أورام الخطوة الثانية محاذاة الفقرات Vertebral Alignment انظر إلى محاذاة هذه الحدود الخلفية للفقرات الطبيعي أن ترى انحناء الفقرات إلى الأمام 30 إلى 35 درجة ويجب أن ترى خط ناعم غير مضطرب خلفها غير الطبيعي أن ترى استقامة الفقرات أو انحنائها أكثر من الطبيعي وأي شيء يعكر هذه الحدود الملساء القناة المركزية يعتبر مشكلة محتملة وقد يدل على تضيق في العمود الفقري أو عدم استقراره مثل هذه المنطقة الخطوة الثالثة الأقراص الفقارية Intervertebral Discs حدد المسافة بين الفقرات هذه هي الغضاريف أو الأقراص أو الدسك يتم تسمية القرص بناء على موقعه بين الفقرات تبدأ تسمية الأقراص من C2, C3 ثم C3 و C4 وهكذا إلى القرص الأخير C7, T1 تبدو سوائل الأقراص طبيعية باللون الرمادي وهي محتوى داخل جدران الغضروف الكولاجينية باللون الداكن من غير الطبيعي أن يبدو القرص بلون داكن موحد لأنه يدل على جفاف سائل الغضروف وهذا بداية التنكس أو سبوندلوسز الآن تحرك إلى اليمين واليسار من قسم الصور المستعرضة لتتبع سلامة هذه الغضاريف في حال وجود فتق القرص أو الانزلاق الغضروفي ينبثق محتوى القرص 
بداخل قناة الحبل الشوكي يتم تصنيف هذا الفتق حسب درجة بثق محتوى القرص لأربع درجات الدرجة الأولى تعبر عن الفتق الخفيف الذي قد لا يسبب أعراض وصولا للدرجة الرابعة المسبب لأعراض شديدة وحادة كلما زادت كمية السوائل الخارجة من القرص يزيد الضغط على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب وستشعر مباشرة بالألم والخدر أو الوخز المنتقل إلى اليدين وعلى طول مسار المنطقة التي يمتد لها العصب الخارج من منطقة الانزلاق كما هو موضح بهذا الرسم التوضيحي رابعا مفاصل الفقرات وجذور الأعصاب Facet Joints and Nerve Roots الخطوات التالية أكثر تقدما وتحتاج لبعض الخبرة تحرك بالشرائح إلى أحد أطراف العمود الفقري من قسم الصور المستعرضة لتحصل على هذا الشكل هذه الشريحة توضح مفاصل الفقرات الخلفية Facet Joints ومخارج الأعصاب فرامن من الحبل الشوكي تبدو مفاصل الفقرات الطبيعية بشكل مائل أم لس منفصلة عن بعضها بغضروف محاط بكبسولة مليئة بالسائل الزلالي أو سينوفيا الفلويد بهذا يبدو باللون الرمادي أما ثقوب مخارج الأعصاب أو فرامن فهي تشبه ثقب المفتاح وتقع على كلا جانبي جسم الفقرات اليمين واليسار وهذه هي حدودها الطبيعية يبدو العصب حر باللون الرمادي الداكن ويحيط به السائل النخاعي CSF باللون الأبيض ومغطى بغشاء رقيق يسمى ثيكل ساك الذي يمنع السائل من التسرب ويحيط به عظم صلب من الأعلى والأسفل وقرص الغضروف من الأمام ومفاصل الفقرات فاسد جوينز من الخلف من غير الطبيعي أن ترى تضيق في مسافة هذه المفاصل أو ظهور نتوءات عظمية فيه فهي سبب للصداع وآلام الرقبة وتيبسها وصوت الطحن أثناء الحركة وتشنجات العنق والكتفين أما التضيق في الثقب فرامن يعبر عن انضغاط جذر العصب إما من التهاب المفاصل فاسد جوينز من الخلف أو من الانزلاق الغضروفي من الأمام أو من خشونة العظام ويسبب أعراض منتقلة إلى اليدين الخطوة الأخيرة لدراسة الشريحة المستعرضة Axial View الآن سننتقل لفحص القسم الآخر من الشاشة فهي توفر تفاصيل أوضح لكل قرص غضروفي بشكل منفصل مع الأعصاب والمفاصل المجاورة له الفقرتين الأولى والثانية C1 و C2 لا تحتوي على قرص غضروفي بينهما أما الأقراص الغضروفية من C2 إلى T1 الطبيعية فستبدو بشكل شبه بيضاوي أملس بلون رمادي وعلى جانبيه ثقوب الأوعية الدموية الفقارية Vertebral Arteries وخلفها الحبل الشوكي يطفو بالسائل النخاعي باللون الفاتح وحدوده ناعمة غير مضطربة وهنا نرى مخارج الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي وعلى جانبيه سترى مفاصل الفقرات فاسد جوينتس بهذا الشكل الأملس من غير الطبيعي أن ترى أي تغيير في شكل القرص أو حدود الحبل الشوكي أو مخارج الأعصاب لأنه يدل على الانزلاق الغضروفي أو الدسك وأي تغيير بشكل مفاصل الفقرات أو فاسد جوينتس يدل على التهاب أو خشونة وكل حالة يجب دراستها من قبل مختص شرحت أنواع الفتق في الحلقة السابقة تركت الرابط في صندوق الوصف الضغط على أنسجة الأعصاب يسبب ألم أو ضعف أو تنميل أو وخز أو خدر في المنطقة التي يمتد لها العصب الخارج من منطقة الانزلاق وقد يسوء بمرور الوقت إذا لم يتم علاجه ولكن هذا ليس كل شيء فالقناة المركزية لا تضم الحبل الشوكي فحسب وهذه نقطة فارقة في تشخيص الحالة فتضيق القناة المركزية قد يحصل من الخلف بسبب التهاب الرباط الأصفر المسمى ليجمنتم فليفم الذي يربط الفقرات من الخلف 
التهاب الرباط يزيد من سماكته ويضغط نحو الحبل الشوكي لذلك وجب الانتباه لسلامة جميع مكونات الفقرات فقد تكون هي مصدر الأعراض التي يعاني منها المريض في الختام يجب أن تعلم بأنه تختلف قوة الملاحظة عند المختصين لاكتشاف سبب الأعراض التي يعاني منها المريض فقراءة الأشعة فن يكتسب مع الممارسة وربط أعراض المريض بالأشعة ويخطئ من يعتقد بأن الطبيب يشخص أشعة بدون فحص المريض والتعرف على أعراضه وتاريخه الطبي لعدة أسباب ولكن أهمها أن الأشعة تتم بوضع يكون فيها المريض مستلقي أي براحة تامة وتظهر أعراضه أثناء النشاط فقط شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على اطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه